गूगे इंटरफेस और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स विंडो और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स इप्पन देखना है इन दो नन्हे लेबल टेक्स्ट बॉक्स लेबल टेक्स्ट बॉक्स में करते थे नहीं यह कांड से रहा इन दो नन्हे यहाँ ने करते थे ना लेबल ही पॉइंटर लेबल ने की टे प्रॉपर्टीज ही पॉइंटर ने रीनेम चेन अदर एंटर द फर्स्ट नंबर निलेबल चोई पॉइंटर प्रॉपर्टीज पॉइंटर आई नाम तो उड़ काम एंटर द सेकंड नंबर एंटर द सेकंड नंबर इनसाने एंटर द फस्ट नंबर को शेम अल नमक आंबर सेकंड नंबर अल आॉक्स नंबर अनेट इन नमुकेट टेक्स्टबॉक्स रीनेम नाम रीनेम चुनाव इनपुट नंबर वन टेक्स्टबॉक्स टू एड़े रीनेम इनपुट नंबर टू अडीशन सब्ट्राशन मल्टिप्लिकेशन आशन अमेरिकेम मीडिया इन ई बटने रीनेम चेज चेज प्रोपर्टी चल प्रोपर्टी प्रोपर्टीस वरता 
ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ വണ്ണി പോയിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഞെക്കി അപ്ലോഡ് ഫയൽ ഞെക്കി ചൂസ് ഫയൽ ഞെക്കണം നമുക്കിഷ്ടം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ അതുവഴി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ പോയി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫയൽസിലാണ് ഫയൽസ് ഞെക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈ പിക്ചറാണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം കാണാൻ കഴിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത കുറേ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ചിലർക്ക് നടക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് കരുതാം എനിക്ക് സെൻറ്ററി മതി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ വണ്ണി പോയിട്ട് അലൈൻ ഹോൾസോണ്ടലും ഹലൈൻ വെർട്ടിക്കലും സെൻറ്റർ ആക്കും സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വണ്ണിന് ഫോൺ പോൾഡായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇറ്റാലിക്കും കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളിൽ നിന്നും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻപുട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോൺ പോളിൽ കൊടുക്കാം ഫോൺ ഇറ്റാലിക് കൊടുക്കാം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ലേബൽ വണ്ണി പോയിട്ട് അതിനും ഫോൺ ബോൾഡായിട്ടും ഇറ്റാലിക്കായിട്ടും കൊടുക്കാം സെയിം വേ ലേബൽ ടുവിനും ഇനി നമ്മൾ ഷോ റിസൾട്ട് ഞെക്കിയിട്ട് റീഡ് ഓൺലി എന്നിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പീക്ക് ഞെക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ സ്പീക്ക് എന്നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബോ ബട്ടൺ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതിനെ സ്പീക്ക് എന്നാക്കണം സ്പീക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം ഈ സ്പീക്കിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇമേജ് ഞെക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ഫൈ ഞെക്കണം വീണ്ടും ഫയൽസിൽ പോവാണ് ഇതാ ഈ പിക്ചറാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അത് ഞെക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്പീക്ക് ഇതാ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് ബട്ടണായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ വലുതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എനിക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നെങ്കിൽ പിക്സലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻ്റോ എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പേഴ്സൻ്റ് എടുക്കാം അത് എടുത്തിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻ്റ് കൊടുക്കുക വിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പിക്സലിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പേഴ്സൻ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഒന്ന് സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള സ്പീക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഒരു ഡാർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് റെഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് പാട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഗ്സ് പാട്ടും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഫോണിലോട്ടൊക്കെ എത്തണമെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്സ് ഇന്റർഫേസ് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പ് ഫിനിഷ് ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോക്സ് ഇന്റർഫേസിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ എന്റെ ഡിസൈൻ ഇന്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പീക്ക് ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്ലോക്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു വ്യൂവർ സെക്ഷൻ അതൊരു ബ്ലാങ്ക് സെഷൻ ആണ് അതായിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡ് ഇൻ കോമ്പോണൻസും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വൺ കോമ്പോണൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മൈ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ എൻ്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തുവാ അപ്പം നമുക്ക് 
multiplication division പിന്നെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഇടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇവിടെ അഡീഷൻ ചെക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ അഡീഷനിലോട്ട് പോവാ അഡീഷൻ ചെക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ കിട്ടേണ്ടേ ഇപ്പൊ ഷോ റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഷോ റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ സെറ്റ് ഷോ റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു ഇത് അഡീഷൻ ആയോണ്ട് നമുക്ക് മാത്ത് ബ്ലോക്കില് അഡീഷൻ ആയിട്ട് തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് നമ്പർ വൺ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻപുട്ട് നമ്പർ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഇടാം അമ്പതേ നമ്മുടെ ഈ അഡീഷന്റെ ഐ ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ വൺ കോമ്പോണൻസി പോയിട്ടും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുക ഞാൻ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇടാം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മാത്ത് ബ്ലോക്ക് എടുത്തിടാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അഡിഷന് ഇട്ടു സബ്ട്രാക്ഷനും ഷോ റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റു ഇത് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഷോ റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റു ഇൻറ്റു ഇട്ടു പിന്നെ ഡിവിഷനും ചെയ്തു പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീൻ വൺ കോമ്പനൻസി പോയിട്ട് പിന്നെയും എടുക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഓൾറെഡി അഡീഷൻ്റെ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അടുത്ത ലോജിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ലോജിക്ക് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത ലോജിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അഡിഷൻ ഇടുമ്പോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെയും കൂടെ ഇവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അതെ ഷോ റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഷോ റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ എനേബിൾഡ് ആണോ അതൊക്കെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മള് അഡീഷൻ ചെക്ക് ബോക്സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെക്ക് ബോക്സോ ചെക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഇത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ കോഡിങ്ന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡിങ് വെച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ദേ ഇതാണ് എന്റെ എന്റെ ബ്ലോക്ക് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഡിസൈനർ പാർട്ട് കാണാം എന്റെ ഡിസൈനർ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഡിസൈനർ പാർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി ഞാൻ എന്റെ ഡിസൈനർ പാർട്ടിൽ ആദ്യം ഇട്ടേക്കുന്ന അഡിഷൻ ആണ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ എല്ലാ ചെക്ക് ബോക്സും എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഡിസേബിൾ ചെയ്യട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോഡിങ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതും നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പാർട്ടിന്റെ കോമ്പോനൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പാർട്ടിൽ നേരിട്ട് പോകാനും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോഡിങ് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ അഡീഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും എനേബിൾ ആവാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി 
നമ്മൾ ആ ഡിസേബിൾ ആക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ എനേബിൾ ടു ഫോൾസ് എന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എനേബിൾഡ് ആണ് ഇതൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം എനേബിൾഡ് ടു ഫോൾസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ലോജിക്ക് പോയിട്ട് ഫോൾസ് ഒന്ന് ആദ്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അഡിഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം തീരുമാനമായി നമ്മുടെ അഡിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന് നമ്മുടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒന്നും എനേബിൾ ആവത്തില്ല പക്ഷെ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എനേബിൾ ആവും അതും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോഡിങ് കൂടെ ചെയ്യാം ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കോഡിങ് ചെയ്യാം ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ആണ് കോഡിങ് അതെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഡിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ എന്തോ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ഡിസൈൻഡ് ഇന്റർഫേസില് ഓക്കെ എന്റെ ഡിസൈൻഡ് ഇന്റർഫേസിൽ വരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡിവിഷൻ ചെക്ക് ബോക്സോ അഡിഷൻ ചെക്ക് ബോക്സോ വല്ലതും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഡിവിഷൻ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്പോ നമ്മൾ ആ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എനേബിൾ ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും റിസൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളത് എനേബിൾ ആക്കാൻ അതിന്റെ പകരം അത് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കോഡിങ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഹാഫ് പാട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ വോർണിംഗ്സ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആ കോഡിങ് കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഇടണം സെറ്റ് അഡിഷൻ അത് ഇവിടെ ഇടണം ഓക്കെ ഇത് ചെക്ക്ഡ് ആണ് ചെക്ക്ഡ് ടു സെറ്റ് അഡിഷൻ ചെക്ക്ഡ് ടു ഫോൾസ് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ചെക്ക്ഡ് എനേബിൾഡ് ആക്കണം ഈ ഫോൾസ് ട്രൂ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അഡീഷൻ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അഡിഷൻ ഉള്ളത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ചെയ്യാം അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പിന്നെ ഇതും കൂടെ ഇവിടെ വേണം ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഇത് നമ്മൾ അഡിഷൻ പോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം 
multiplication, duplicate, addition, subtraction, multiplication, division. In Namka, I'm going to division in order. Chedurka. Addition ga new subtraction multiplication add the division. Up three steps ga nya. Ini namka add the danda chenda na vacha. Yeah. Up namka add the danda chenda. Ini add the the namka kori kony step onde. Namma coding namma idu na number oka ipa character to veju. But we have to add the step in the next one. We have to the application speak out. Now, we have to the code. Text to speech reporter call text to speech one message. Pin the number show result reporter show result text. Ampa namaka ipa speak idum i. In him adutta than the gender. And the valere is here to la el narcum in ariam the step by keep. Pangar easy anna. Our application crash our step one. When screen one back pressed, close application. But we have to do the warnings LM0. This is the next step. We build our application. Build we will compile this application and part of coding and compile it in our phone. Now, let's go to the building. Here, click on the build. Here, we will the text box. App provide QR code for APK. Text box is an option. Now, click on the button. Now, let's wait for the compiling start. We will get a barcode. Now, we will get an Android phone. We will get an app. We will get an option. Connect with code, scan QR code. We will get a scan QR code. We will get a scan QR code. Now, we will get an option. Do you want to download mycalculator.apk? Download. Now, open. Install our app. Install icon, you put done click it in the main page load to go on the number my calculator app. Can't be done. I can number create the application. Ipo Android phone load item. Number open chain open. Now, every day number first open five and order. Second open two and order. In it, number of the same with the operation addition. Now, we have 5 plus 2 is 7. Then, we Correct answer and get it. Get to knock up. 10. Division chair. 5 divided by 2 and 2.5. Now put the result to knock up. 2.5. Get to knock up. 2.5. The link is the name of 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 the name
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് നന്ദി Do you want to have a quick peek into our QT Learn classrooms? Here's your chance. Register now only for rupees 99 and see how coding can be so much fun.